Merhaba, bitki günlerime hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Yılan yastığı ya da latince adıyla Arum maculatum, yılan yastığıyla yani Arasa familyasının en yaygın görülen üyesi olan Kaptaslar Türkiye ve Avrupa'da yetişen küt kokulu bir ot su bitkidir. Bitki yaygın görülen bir tür olunca haliyle ona verilen isimler de epeyce fazla oluyor. Bizde yılan yastığı, yılan bıçağı, nivik, panca gibi isimlerle anılırken yabancılar da ona çiçeğinin hem erkek hem de dişi dinsel organına benzemesine ötürü bir hayli erotik pek çok isim vermişlerdir. Hatta 17. yüzyılın en tanınmış herbalisti Nikolas Kulpefer ona deli pipisi yani Kukos Pint adını takmıştır. Bitki Nisan ile Mayıs aylarında mor benekli yapraklarını oluşturup daha sonra da çiçeğini açar. Fakat bitkinin çiçeği olarak algıladığımız kısım aslında çiçek değildir. Bitkinin gerçek çiçekleri tıpkı daha önce anlattığım leş çiçeğinde yani Titan Arum'da da olduğu gibi yen adı verilen zar yaprağının iç kısmında ve çubuk benzeri sarı ya da mor renkli Spadix'in dibinde yer alır. Bitkinin erkek organlarının hemen üzerinde yer alan kıllar bitkinin kokusuna çekilen meyve sineklerini bir gece boyunca içeri hapsederek polenlerin onların üzerine iyice yapışmasını sağlar. Yılan yastığının hapsinden kurtulan zavallı böcekler bir başka yılan yastığına yakalanırlar ve böylece onun dişi çiçeklerini tozlaştırmış olurlar. Bitki sonbaharda zehirli olan kırmızı meyvelerini işte böyle oluşturuyor. Dikte kızarıklık, şiddetli acı, boğazda şişme, nefes alma güçlü ve mide bozulması gibi zehirlenme belirtilerine yol açan meyveler ölümcül doza yenebilecek kadar lezzetli olmadıklarından çoğunlukla ölümle sonuçlanan mutlalar görülmez. Fakat kemirgenler özellikle bitkinin ortasındaki spadix yemeği pek severler. Bu bitki zehirli olsa da iyice pişirildiğinde kökü yenebilmektedir. Hatta eskiden bu kök Fransızlar tarafından tıpkı salep orkidesinin kökü gibi kurutulup öğütülerek sahleple yapılıyormuş. Fakat tabii ki bu riske girmeye değmeyecek bir şey. Zaman içinde kırmızı meyvelerin görsel çekiciliğinden ötürü kültüre alınarak bahçe bitkisi olarak da kullanılmıştır. Hatta İtalyan yılan yastığı olarak bilinen Arum Italicum, saksıda yetiştirdiğiniz yeşil yapraklı bitkilerinizden biri olabilir. Alman folkloründe yılan yastığının yetiştiği yerlerin orman perilerinin yaşadığı yerler olduğuna inanılır. Hristiyanlık inancına göre ise Hz. İsa'nın çarmıha gerildiği haçın hemen altında yetiştiğinden yılan yastığının üzerine peygamberin kanı damladığı için kan kırmızısı lekelere sahip olduğuna inanılmıştır. Roma mitolojisine göre savaş tanrısı Mars'ın kutsal bitkilerinden olan yılan yastığı çok eskiden zehirlenme ve veba hastalıklarının tedavisine de kullanılmıştır. Bitki günlüğümü ziyaret eden herkese bu videoyu izlediği, beğendiği, yorum yaptığı ya da paylaştığı için teşekkür eder. Bol çiçekli günler dilerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.